बाहर इतना शोरगुल क्यों है शहनशाह का इस्तेमाल हो रहा है जंग फतेह कर कर लौट आए वो और खबर ये है कि जोधा बेगम के भाई जान भगवान दास बहुत जख्मियों के जंग के मैदान में ये अल्लाह तू बड़ा कारसाज है तेरे ही नजरे करम से ये कामयाबी हमारे शहनशाह को हासिल हुई है हम तेरे शुक्र गुजार है तू बड़ा मेहरबान है तू बड़ा मेहरबान है या खुदा शुक्र है जख्म गहरा नहीं है गहरा होता तो भी क्या होता मे जान जंग में लगे जख्म निशानी होते हैं आपकी जीत के सिपाहियों को इन पे फक्र होता है इस पर मरहम लगवा लो मरहम तो तभी लग चुका था मे जान जब हमने सुजानपुर के राजा के बेटे रतन सिंह का कत्ल किया था भगवान दास भी जख्मी है हकीम साहब इनका भी इलाज करवाइए जोधा बेगम को जब यह खबर मिलेगी तो ना जाने क्या हाल होगा उसका सुना तुमने शहनशाह ने डाकुओं को पनाह देने वाले सुजानपुर के राजा के बेटे रतन सिंह का कत्ल कर दिया है जंग के मैदान में आपने इतने गाँव से हैं उनके लिए जिनकी रक्षा का हमने दायित्व लिया था क्या आवश्यकता थी आपको युद्ध में सम्मिलित होने की उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए आपने अपने जीवन को संकट में डाल दी जिसने हमारी बहन के होने वाले पति की हत्या कर डाली हत्या नहीं की जोधा वो युद्ध में मारे गए चौथा युद्ध में तो प्राण जाते ही हैं और फिर सुकन्या का विवाह 
अभी हुआ नहीं था रतन सिंह के साथ जोधा जोधा तुम चिंता मत करो कुछ ही दिनों में हम सुकन्या के लिए वर ढूंढ लेंगे नहीं मिलेगा कोई वर उसे नहीं मिलेगा हमारे विवाह के पश्चात आप लोग कितने राज्य गए परंतु किसी ने भी सुकन्या को अपना हाथ नहीं दिया और अब अब जब चारों ओर यह सूचना जाएगी कि सुकन्या के भाई अपने ही होने वाले संबंधियों के विरुद्ध तलवार लेकर खड़े हो गए तो कौन सुकन्या से विवाह करने के लिए तैयार होगा क्या होगा अब हमारी बहन का भाई साहब हमारे दुर्भाग्य को सुकन्या क्यों भुगते और ये सब शहशाह के कारण हो रहा है और हमें यह समझ नहीं आता कि आप सबने उनकी सहायता की ही क्यों चौथा वो हमारा कर्तव्य था वो हमारे बहनों ही सा है साथ ही बापू सा उनकी मनसबदारी स्वीकार चुके हैं ऐसे में हमारा उनका साथ देना नीति भी थी और रीति भी हम उस पल को कोस रहे हैं जब ये व्यक्ति हमारे जीवन में आया क्यों हमने इससे विवाह की स्वीकृति दी इन्होंने हमारा सब कुछ छीन दिया है हमारा सुख हमारा मान हमारा गौरव और अब सुकन्या का सौभाग्य भी छीन लिया भाई साहब हमारे मन से तो हमारे मन से तो शहशाह के लिए केवल हाय निकलती है कि वो नहीं चौथा तुम्हारे पति हैं वो अग्नि को साक्षी मानकर तुमने उनके साथ साथ फेरे लिए है भूल के भी कभी उन्हें हाय मत देना हमारी जीवा को तो आप रोक लेंगे भाई साहब परंतु हमारे मन का क्या जिसमें उनके लिए घृणा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जब भी निकलेगी तो केवल हाय नहीं चौथा नहीं हमारे वंश की मर्यादा तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती यदि ऐसा ही है तो अब हम वही करेंगे जिसकी अनुमति हमारा मन हमें देगा चौधा चौधा रुको चौधा बिजली की कड़क सुनी लगता है तूफान आने वाला है हमें आपसे बात करनी है तक लिया बिना हुक्म नजरबंदी तोड़कर आपने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है और लगता है वो आपकी आदत बन चुकी है अपनी सफाई में क्या कहेंगे आप कोई स्पष्टीकरण नहीं कोई तर्क नहीं हम स्वीकार करते हैं कि हमने आपके होने वाले बच्चे की हत्या की रुकैया बेगम को धतुरे का अर्क हमें ने दिया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बेगम हमसे अधिक शक्तिशाली बने इसलिए हमने हत्या की हम दंड के लिए प्रस्तुत हैं आप हमें मार डालिए मरने वाले के अंत में इच्छा पूरी की जाती है शहशाह और हमारी इच्छा है कि आप हमारे भाइयों को छोड़ दें युद्ध में भी उन्होंने आपके जीवन की रक्षा की थी और हमारी इस योजना की उन्हें भनक तक नहीं है और ना ही हमारे बापू साह को यह हमारी और केवल हमारी योजना थी हमारी ही चाल थी रुकैया तुमने ऐसा क्यों किया रुकैया
क्योंकि मुगल सल्तनत ने किसी औरत पर शमशीर उठाना शहनशाह की शान के खिलाफ है और वो भी एक बेगुना औरत पर क्या हाँ शहनशाह जोधा बेगम हमारे होने वाले बच्चे की कातिल नहीं है उन्होंने अभी खुद कबूल किया है कि यही असली गुने का है इनके झूठ बोलने की वजह कुछ और होगी शहीद लेकिन हमने जो बात की है उसकी भी एक खास वजह है हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं अगर चौथा बेगम गुनेगार नहीं तो ये गुनाह किसने किया गुनेगार का आपसे बहुत करीबी रिश्ता है जलाल नाम सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे पहेलिया मत पूछा और कहिया नाम बताओ उसका नाम सुनने से पहले सबूत नहीं देखेंगे आप ये क्या है रुकैया ये वही डिब्बी है जिसमें वो धतूरे का अर्क रखा गया था जिसे पीने से हमने अपना बच्चा खोया है कातिल ने वो अर्क आमेर से आई हुई केसर में मिला दिया था और जब पहरा बढ़ता गया तो वो इस डिब्बी से निजात ना पा सका अब हमें डिब्बी जहां से मिली है हो सकता है कि वो खुद कातिल हो या फिर इस गुनाह में बराबर का शरीक कौन है वो कहां से मिली ये डिब्बी तुम्हें सलीमा सुल्तान के यहां से ये क्या तुम जानती हो कि तुम किस पर इल्जाम लगा रही वो मरूम खान बाबा की बेवा है और आपकी बेगम भी हम बेवजह ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं जलाल आपके जंग में जाने के बाद हमने अच्छे से तहकीकात की थी सलीमा बेगम को बुखार था सलीमा बेगम अब आपकी तबीयत कैसी है आदाब मालिका है बेगम अरे लेती रहिए आप सिर्फ बेगम ही नहीं रिश्ते में हमारी बहन भी है कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना जरा सा बुखार है दवा दे रही हूँ दो तीन दिन में पूरी तरह दुरुस्त हो जाएंगी जब महरूम खाने खा बैरम खान साहब से जुदाई का दर्द सह लिया तो इससे ज्यादा तकलीफ दे दर्द हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता बेगम साहिब कुछ दवा पीसनी है खलबट्टा मिलेगा वहाँ देखिए आप दवाई लीजिए हम जरा हरम का चक्कर लगा के आते हैं जी इशारा क्यों किया हमें खास बात करनी थी आपसे तक लिया बोलिए ऐसी भी क्या बात है ख्वाजा सेरा हमें ये सलीमा बेगम के दराज में मिला ये क्या है इस डिब्बी में वही धतूरे का अर्क रखा गया था बेगम साहिबा जिसकी वजह से आपका बच्चा गिरा या खुदा ये सब के पीछे सलीमा बेगम का हाथ था नहीं है ये नहीं हो सकता हमारी बहन है वो इतना बड़ा धोखा इस हरम में इसी रिश्ते की वजह से हमने बाकी बेगमों से ज्यादा सहूलियतें दी उन्हें ख्याल रखा उनका और उन्होंने इतना बड़ा धोखा ख्वाजा सेरा 
आपको सलीमा बेगम के दराज में क्या मिला और आपने हमसे क्या बातें की ये आप किसी को नहीं बताएंगी अब ये मामला हम खुद शहनशाह के सामने रखेंगे हमें यकीन नहीं होता वो हमारी भूमि की बेटी थी खान बाबा के इंतकाल के बाद हमने उन्हें सहारा दिया रहीम के अतालिक बने और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया यकीन तो हमें भी नहीं हुआ था जलाल भले ही वो हमारी रिश्तेदार है लेकिन है तो एक औरत ही ना और अपने शोहर की मौत का इंतकाम लेने का भी मकसद है उनके पास और अपनी शोहर की मौत का बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और एक वजह और भी है अगर हमें औलाद नहीं होती तो हो सकता है कि आप रहीम को इस मुगल सल्तनत का वारिस बना दें माना कि वो रिश्ते में हमारी बहन है और आपकी फूफी की बेटी भी पर कौन है जलाल जो मरियम जमानी का औहदा नहीं पाना चाहेगा बताओ कौन है जो आने वाले शहनशाह की मां का दर्जा नहीं पाना चाहेगा पता नहीं आपकी बेगमों को क्या हो गया है जलाल एक तरफ वो जोधा है जो शहनशाह के सामने झूठ बोलने की जरूरत कर बैठी और दूसरी ओर दूसरी ओर वो सलीमा जो तख्त के लिए आपकी हमने आपके होने वाले बच्चे की हत्या की रुकया बेगम को धसुरे का अर्घ हमें ने दिया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बेगम हमसे अधिक शक्तिशाली बने इसलिए हमने हत्या की हम दर्द के लिए प्रस्तुत हैं आप हमें मार डालिए होंगे आमेर की शहजादी पर मलिका हिंद से ऊपर नहीं हो सकती मलिका के सामने पहले आदाब करते हैं फिर बात करते हैं लगता है तुमने सिर्फ आसमान छूने वाली बातें सीखी है जमीनी हकीकत किसी ने नहीं सिखाई तुम्हें कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती रुकैया बेगम ने क्यों हमारी रक्षा की इतने विश्वास से कैसे कह रही थी वो कि हम निर्दोष हैं क्या वो अपराधी के विषय में जान गई है बात क्या है अपने उनसे झूठ क्यों बोला चौधा बेगम क्या आपने हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल किया है जवाब दीजिए चौधा बेगम आपने मुगल सल्तनत के शहनशाह के सामने झूठ क्यों बोला क्या खुद को बहुत आलस समझते हैं आप या फिर हमारे औहदे की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजरों में महत्व तो हमारा नहीं है आपकी दृष्टि में खेल समझा है आपने हमें हमारे जीवन को हमारी भावनाओं को आपका और हमारा संबंध केवल एक खेल ही तो है आपके लिए विवाह करके हमें आमिर से आगरा लेकर आ गए खेल था पत्नी नहीं सासियों के भांति हमारे साथ व्यवहार किया खेल था हर बात पर हमें नीचा दिखाने और हमारी भावनाओं का उपहास उड़ाने के अतिरिक्त किया क्या है आपने पहले हम पर आरोप लगाया कि हमने भोजन को तीखा कर कर आपका मुंह चला दिया फिर रुकैया बेगम की कोख को उजाड़ने का कलंक हमारे सर पर लगा दिया कारण हमारे भाइयों को बंदी बनाया और युद्ध के नाम पर हमारी बहन के होने वाले पति बलि चढ़ा दिया आपने और ये सब भी तो आपके लिए खेल ही है एक पत्नी को उसी का पति नजरबंद कर दे इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता 